Dios. Y vamos a estudiar el verso 51 del capítulo 7 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice así, duros de servicio, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Aquí ya no era historia. Este es el final del sermón de Esteban. Y aquí ya no les estaba contando la historia. Aquí ya les estaba diciendo directamente a ellos, duros de servir, incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Lo mismo que hicieron de mal los, sus padres, ustedes lo están haciendo. Así como rechazaron a los profetas que Dios envió para, para llamarlos a la reflexión y los mataron. Los persiguieron, no los obedecieron. Así hicieron ustedes también. Ustedes también lo hicieron igual de mal que sus padres. Ustedes son duros de servir, no se humillan, son incircuncisos de corazón y de oídos, porque tienen tapados los oídos y no quieren escuchar, su corazón está entenebrecido, no quieren entender, miren qué sentencia más terrible, y lo peor es que así era. Terrible, espantoso. ¿Cómo estás tú? ¿Qué diría de ti el Señor? ¿Qué les estaba hablando de parte de Dios? Diría también, necio, duro de corazón. O diría, buen siervo y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué diría de ti? Algunas veces como que queremos ser más buenos que Dios y más santos que Dios. Dejamos hasta atrás a los fariseos, pegándonos a la ley, según nosotros, mucho más que ellos. Y se nos olvida el amor, se nos olvida Dios, se nos olvida servir, se nos olvida darnos nosotros por completo. Se nos olvida. Tengamos cuidado. La palabra nos habla en la epístola de Santiago y dice... El verdadero evangelio es ir y atender al necesitado. Y no estar criticando y poniendo normas. Y no quiere decir que Dios no respete la ley. Jesucristo dijo que Él no había venido a abrogar la ley, sino que se cumpliera. Pero la ley no está sobre el ser humano. Debemos cumplirla, pero por amor. Y hay leyes que son, pues, más de días de comidas, que era lo que les afectaba bastante a ellos, o de vestido, y en eso es en lo que más prestan atención. ¡Ay, el vestido que está usando! ¡Ay, el día que lo está trabajando! ¡Ay, que está comiendo tal cosa! Y no se dan cuenta del corazón. Si el corazón está negro, ¿de qué sirve que usen el vestido que ellos tienen de ideal en su mente? Porque en la actualidad quieren que la gente use el vestido que ellos quieran. Porque si nos vamos a la palabra, todos usaban túnicas. Pero no, ellos quieren pelear porque, porque sí, porque no entienden que va mucho más allá. Y lo importante es el corazón, que sea agradable a Dios. Vamos a ir a platicar con el Señor, vamos a examinar nuestro corazón, vamos a alabarlo, a glorificarlo, a bendecirlo. A, a buscarlo con todo nuestro ser, a pedirle perdón si hemos caído en el mismo papel de los fariseos y los saduceos y a buscar verdaderamente a Dios y a ser su representante aquí en la tierra llenos de amor, a dar amor, a cuidar, a, a dar la mano, a levantar al caído y no que algunas veces somos tan legalistas que al que tuvo un problema lo votamos más no, no es a eso a lo que Dios nos llama. Seamos fieles a Él. Hagamos las cosas como a Dios le gusta, como Jesús lo hubiera hecho. Así tenemos que actuar. Así que pidámosle a Dios perdón. Pidámosle que Él nos ayude. Cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que orar. Para que sea Él quien nos ilumine.
Así que vamos y que este momento con Dios sea de reflexión. Que Dios los bendiga.